Mtazamaji wa Simam TV hii ni interview ambayo tumekuletea msanii ambaye anafanya vizuri sana upande wa dansi na atatuambia mengi sana kuhusiana na nini hasa kichomleta hapa Simam TV. Huyu anaitwa Jimmy Gola ndio jina ambalo watu wengi wanamjua na ndio jina ambalo linampa fursa ya kuendea kukaa katika jiji la Dar es Salaam, jiji la biashara. Mimi naitwa Jessica VIP. Kwanza nianze kumpongezi Mungu aliyekuumba. Maana na unakafanya kaupendeleo kidogo kwako. Jimmy mambo vipi? Safi kabisa. Naona kwanza kwanza umependeza hongera. <laughs> Asante. Asante sana. Leo umetuletea nini je? Leo nimewaletea chakula cha akili. Nyimbo yangu mpya kabisa naitambulisha inaitwa nalingio maana yake na kupenda kwa lingala ya ndani yake huko nime, nimeimba lugha tofauti tofauti kuna kiingereza kuna lingala kuna french kwa nimejaribu kuchanganya changanya tu nataka kujua hii nyimbo iko katika mahadhi gani hii nyimbo ipo katika mahadhi ya dance zaidi kwamba ni kama seven fulani hivi sema kwamba uh, katika bendi mambo mengi yalikuwa yanakubana. Upo kwenye bendi ipi labda watu ambao hawana hawa, hawa kujui vizuri. Mimi nipo Mapacha Music Band ambayo iko chini ya Jose Mara ndio mkurugenzi. Kwa hiyo shughuli za, za ile bendi kwa kipindi fulani hapa kama mwaka mwaka na nusu iliyopita zilikuwa zimebana sana kwa sababu kama unavyojua kuna baadhi ya wanamuziki wali walijitoa waka wakafanya shughuli zao wakaangalia maisha mengine. Kwa sisi ambao tulibaki tulikuwa tuna jukumu kubwa sana la kuangalia kwamba bendi haitetereki, haiumbi kwamba lisionekane pengo. Kwa hiyo katika ku, kuyafanya haya nikajikuta niko busy sana na masuala ya bendi zaidi. Kitu gani hasa ambacho kilifanya uh, katika bendi bendi kwa nini itetereki? Kipi hasa? Mimi nafikiri wa, wanamuziki wenyewe waliangalia waliona kwamba waangalie maslahi yao na maisha yao baada ya pale kwa sababu kila binadamu ana akili yake unajua. Kwa hiyo nafikiri labda wao wakaona ngoja tuangalie upande mwingine. Nafikiri hiyo ndio ilipelekea maslahi zaidi. Changamoto kubwa sana kwa nyie wasanii waga mnalalamikia sana kwamba uh, manager fulani anakuwa anakunyonya. Nataka kwa upande wako wewe. Unadhani kabisa ukabatika kumpata manager. Unatamani manager yako awe aina gani? Meneja ambaye mimi natamani kumpata kwanza awe na na uelewa. Awe na uelewa kwa sababu ukiangalia kama hii ina lingio. Hii lingio mpaka hapa ilipofikia audio mpaka na shuti kila kitu ni mimi kama mimi. Kwa hata kapotokea meneja aje na kitu kwamba awekeze. Atakapowekeza huko mbele siwezi kuja kusema kwamba ananinyonya. Hapana. Nitajua kwamba ni, ni, ni katika kurejesha alichokuwa amekiwekeza kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kuwekeza asipende kurejesha si ndio hakuna anayependa kufanya biashara bila faida kwa hiyo atakapokuja sasa kufanya maswala ya faida kwamba income ina, ina, inakuja lazima ana percent zake na mimi na percent zangu kwa lazima tuwe katika makubaliano siwezi kuja kusema kwamba ah manager anani, ananinyonya sio au alininyonya hicho kitu sitopenda kuja kukitamka ila ni kutokana na huku nyuma tutakapoanza mimi na yeye makubaliano yetu na atakavyowekeza. Kwa nini ulitamani kuimba dance na somo ngofreva wala michiriku? Nafikiri miziki yote ni miziki na haitakuwa sawa kama wanamuziki wote tuimbe bongo flavor. Wanamuziki wote tuimbe tuimbe singeli au wanamuziki wote tuimbe taarabu sidhani kama itakuwa ina, inaleta maana ya mziki. Mziki umegawanyika. Kuna kuna taarabu, kuna singeli kama hivyo, kuna dance, kuna bongo flavor. Yote ni miziki. Kwa hiyo tukisema kwa nini nili, niliamua kubezi kwenye kwenye dance? Kwanza mimi ni mziki wote naimba. Mziki wote naimba. Lakini nimebezi kwenye dance kwa sababu ni sema tu my hope. Mm. Nyuma ya dance, Jimmy Gola ni nani? Nyuma kabla sijaanza miziki rasmi. Mimi nilikuwa ni mfanyabiashara ndogo ndogo. Sawa. Mfanyabiashara ndogo ndogo pia nilikuwa ni kim company baba yangu katika biashara zake. Lakini nafikiri mziki ulinivuta zaidi na nikaona kwamba huku kuna fursa zaidi. Nilikuwa nimeachana na na vile vitu hata kama niliwacha watu wakawa na wanaendelea kusimamia lakini mimi nilibezi zaidi kwenye muziki. Nilianzia kwenye tamasha fulani la dance music competition pale msasani 
pale tulikuwa watu kama kama 80 tukateuliwa watu 40 ndio tukasonga mbele lakini lile shindano halikwenda sana likao limefeli sielewi uongozi au au nini kiliingia kati nikao nime nimebwaga nikajiunga na Twanga Academy Twanga Academy nikao pale kama kama shule tuna tunafundishwa vitu vingi vingi haswa kwenye kwenye live performances tuna tunafundishwa vitu vingi pale nilikaa kama miezi nane nikatoka pale nikajiunga na villagers kuna bendi fulani kwa anajiita wana kijiji wana kijiji band nikajiunga nikakaa kama mwaka nilipotoka pale nikajiunga na Kemondo Sound ya Richard Mangustin nikahudumu kwa muda kama miezi nane pia nakupa fursa tena ya pili ongea na mashabiki zako ambao wanakufuatilia sasa hivi Mashabiki zangu kwanza nianze nianze kuwashukuru kwa mapokezi mazuri ya kazi yangu mpya na lingio ni kazi ambayo nimetumia muda kuiandaa nimetumia akili nimetulia nikaiandaa kwa muda mrefu kwa mapokezi mlionionyesha asanteni sana lakini pia msichoke kuni support naomba support yenu sana 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 kwenye ma social network kwenye yani popote hata kwenye live band zetu tunazo shows zetu ambazo tuna perform support yenu ni kitu kikubwa sana sana hivyo tu Okay, mtazamaji wa Timam TV huu ni Jimmy Gola ambaye ameongea mengi sana kuhusiana na ngoma yake ya Nalingio. Usisahau kusubscribe katika channel YouTube yetu Timam TV katika page zetu zote Instagram, Facebook na Twitter at Timam TV. Alikuwa anakuongozea interview hapa inaitwa Jessica VIP. Tukutane tena katika interview zingine. Bye bye.